It threatens the lives of more young women than cancer. It affects one in three women worldwide. It leaves women mentally scarred for life. It is violence against women and girls. According to the UN, this brutality is on the rise. Our series comes from the front line of the hidden war on women and girls. The field of conflict is just as likely to be the home as the brothel. This time on Women on the Front Line, we are in Mauritania, West Africa, where campaigners and lawyers are challenging a law under which a woman actually risks jail for daring to accuse someone of raping her. In Mauritania, West Africa, a woman who wants a man to be brought to justice for rape runs a high risk of imprisonment for making the accusation. This is 18-year-old Badia, not her real name. According to her lawyer, Badia claims she was raped and then became pregnant. Badia has been tried, convicted and is in prison for the offences of Zina, sex out of marriage, and infanticide. Though Badia claims her baby was still born, she now risks life imprisonment. In this Islamic state, the country's law, largely based on Sharia doctrine, insists that if sex results in a pregnancy, it cannot have been rape. Women on the Front Line filmed in Mauritania to follow up a United Nations report which suggested that hardline Sharia law was being relaxed in the country, especially in its treatment of women. We soon found that this was not altogether the case. We discovered instances which appeared to be in direct contravention to the UN's universally agreed rights for women, something the Mauritanian government signed up to 10 years ago. This time on Women on the Front Line, we explore the question of whether secular human rights can coexist with orthodox interpretations of Islam based on Sharia law. Fifty years ago, the capital of Mauritania, Nouakchott, was a tiny fishing village. It is now home to more than 600,000 people. Mauritania is an intensely conservative country undergoing rapid change. Getting Islamic traditions to coexist with a legal code that complies with internationally agreed human rights norms is proving to be a struggle. If you're a moment where we have applied the Sharia, it might simply be that where the women, effectively, have been flagellated, where the women have been lapidated, effectively. Actually, we're not even at this stage. We're at a stage where we have a law hybrid. Fatty Marta is herself a sign of that change. She is Mauritania's first female lawyer. We found the laws concerning women and sexual offences in Mauritania are still imbued with some of the harshest strictures of Sharia law. Ten years ago, Mauritania ratified CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Speaking at a conference, the Minister for Women's Affairs confirms Mauritania's commitment. However, we were to find that when it comes to sexual abuse, the legal system, despite the ratification of CEDAW, still offers women little protection. So we asked a spokesperson for the Ministry of Women if they were now satisfied that the Mauritanian Penal Code protected women. Est-ce que ton avis personnel, c'est que les articles du Code pénal ne protègent pas les femmes? Il protège en grande partie. Il protège en très grande partie. Donc certainement, je ne suis pas juriste. Je préfère ne pas me prononcer sur la question. Parfois, j'ai assisté des filles 
qui ont été victimes de viol et qui se sont retrouvés en prison parce que tout simplement au niveau du parquet, au niveau de, de l'instruction, les gens ne sont pas convaincus qu'effectivement elles sont victimes de viol. After visiting Mauritania in 2003, the UN produced a report stating almost all of the women and girls who reported rape were accused of fornication and ended up in jail. Since 2003, however, no rape victim has been sent to jail. But on our arrival in Mauritania, we quickly found that this was not the case. To talk to you frankly, as a UN staff member today, we step back a little bit. And today, uh, we are redoing our homework again. Au départ, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent accusées de victimes, elles se transforment en accusées. Accusation de Zezina, directement, c'est la prison. Oui, je suis très bien d'accord de ce que Maître a dit. Et c'est la réalité. C'est une réalité. Madame Camara est governess of the women's prison here in Nouakchott. L'année 2006-2007, on a vu presque beaucoup de cas. Zainabou Moussa was a midwife and learnt first-hand from the women who came to see her just how many had been sexually abused. In 2001, Zainabou set up the country's first rape crisis centre. In 2004, there were 45 cases. In 2005, there were 55 cases. In 2006, there were 66 cases. And for this year, we have 77 cases. And that's just the people who came to the hospital. Zainabou and caseworker Miriam took us under the cover of night to a district of Nouakchott to meet Aisha and her mother. Aisha is a 24-year-old woman who says she was raped. Aisha, veiled and with an assumed name to protect her identity, alleges she was attacked by three young men and raped by one of them. Aisha maintains that her violator was in fact her suitor. Her mother claims he raped her to dishonor her. So if she pursues the case and cannot prove she was raped, she could face imprisonment. <laughs> Because there is now no physical evidence to back Aisha's allegation, Zainabu worries that Aisha herself may be charged with immorality or zina. She arranges for Aisha to see a lawyer at the rape crisis center. Lawyer Bilal puts some searching questions to Aisha about her relationship. The former public prosecutor confirmed to us that Aisha would almost certainly be accused of Zina. According to Imam Salak, Aisha's actions lead him to believe she is also guilty of threatening Islamic morality. Les petites amitiés, les fiancés, tout ça, c'est illégal. 
Zainabu and lawyer Bilal decide that for Aisha to press charges would be too risky, so she has been disencouraged, as they term it, in pursuing the rape allegation. Donc parfois si je sais que c'est pas dans les traits de la fille, je préfère moi je préfère que qu qu n'aille pas en justice et je préfère encore que ce coupable soit soit arrêté et que elle soit reconnue victime. Every night, police patrol the streets checking identity papers. Under Article 306 of the Penal Code, a threat to Islamic morality, you can be arrested for anything deemed as contravening this law. Par exemple, si on, on se réfère à l'article 306, il dit textuellement « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur ou au mœurs islamique. » Qu'est-ce que l'outrage public au mœurs islamique Est-ce que c'est le fait de sortir le soir à 21h, amener la poubelle dans une décharge publique Qu'est-ce que l'outrage public au mœurs islamique Attends au bon mœurs. C'est-à-dire à chaque fois qu'on n'arrive pas, les gens ont tendance à viser l'article 306. Il devient quand même un article bateau où on peut mettre tout ce qu'on veut. In Nouakchott Women's Prison, lawyer Fatimata Mbaye spoke to these Senegalese women who were arrested under Article 306. They claim they were simply working as washerwomen and selling incense in a stranger's house when the police raided. A prison truck arrives to take the four women to court for their trial. The women's lawyer has just found out the charges against them. The lawyer goes back into court to argue the case for the women. Our crew was not allowed into the court. Back at the women's prison, we catch up with the story of 18-year-old Badia, convicted of zina and infanticide. She faces life imprisonment and is awaiting her sentence. Après avoir étudié par le procureur, elle s'est présentée devant le juge d'instruction. Elle a déclaré qu'elle a été violée, a été victime d'un viol, où elle a été encore accusée d'un zina. Et comme vous le savez, il y a toujours des frontières qui ne sont pas encore bien déterminées entre le viol et le zina. Donc nous, pour nous, on estime qu'elle est dans une situation. Les questions d'abord qui se posent, et d'autre part, elle a été aussi accusée d'un infanticide. C'est qu'elle prétend que l'enfant est né vivant. Under Mauritanian law, pregnancy is regarded as proof of having freely consented to sex. Madame Kamara tries to coax the story from Badia. Article 307 of the Penal Code states that pregnancy is only possible through consensual sex. Therefore, by definition, it must be impossible to get pregnant through rape. Pour eux, une grossesse ne peut pas être résultat d'un viol. Une grossesse, c'est des rapports sexuels voulus. Hein? Et c'est la raison pour laquelle souvent les filles qui tombent en état de grossesse après un viol, malheureusement, elles se retrouvent en prison. Elles se retrouvent en prison. Thus, because Badia was pregnant, her rape allegation is inadmissible under Mauritanian law.
Meanwhile, back at the courthouse, the verdict on the Senegalese women is returned. Les autres étaient euh, accusés de de atteinte aux bonnes mœurs. Ils sont condamnés avec une année avec ceci. Et il y a des autres qui ont été condamnés avec une année ferme. Ferme. Ils ont déjà mangé plus de 10 mois, donc il leur reste des mois pour qu'ils soient élargis de la prison. Ils nous ferment dans la prison deux ans. C'est pas de tout normal, mais mon Dieu est grand. C'est-à-dire que la seule preuve qui a été dit ici, c'est que on a trouvé chez elle, l'une d'elle, un paquet de capotes. Ce n'est pas un crime quand on trouve quelqu'un avec des préservatifs. Two of the Senegalese women were found guilty in this court of law of prostitution and running a brothel and were driven back to prison to serve out the remainder of their sentence. The other two women were charged under the catch-all article 306 and are being repatriated to Senegal. As well as the confusion that surrounds the law of Zina and Islamic morality, Mauritanian law also fails to define rape, leaving it wide open to interpretation. Dans ce projet de loi, il faut qu'il y ait la définition claire du viol. Il y ait une définition claire de toutes les violences, toutes les formes de violence sexuelle. Donc le harcèlement sexuel, l'abus sexuel, l'exploitation sexuelle, le viol. Lorsqu'une victime, lorsqu'une fille se débat et dit « Non, je ne veux pas de cette relation sexuelle », elle est violée, quel que soit son état, qu'elle soit nue dans sa chambre, qu'elle ait une chemise de nuit, ou quel que soit l'endroit où elle se trouve. With the laws as they stand, without access to forensic evidence and a woman's word against a man's, the law is loaded, says Fatimata. Plus qu'est-ce que la femme elle a comme euh, comme comme moyen qui lui permet de prouver le contraire, que de prouver réellement et de convaincre le juge qu'elle a été victime de viol. Elle n'en a pas. Elle n'a rien. Le seul moyen aujourd'hui qu'elle qu peut utiliser, c'est les moyens dont dispose la justice mauritanienne aujourd'hui. Le fait que les textes ne soient pas clairs et précis, ça ne profite à personne. Même les accusés, leur droit de défense est menacé. A spokesperson for the Women's Ministry says that the government is going to change the codes to bring them into line with the UN Convention. Donc, euh, et que certainement, il y aura une révision de ce, 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 ce code pénal. C'est un travail, de, donc, un processus, donc on est en train de, certainement de le faire. L'année prochaine, en 10 ans, en 20 ans euh, Certainement, vu quand même la prise en charge de la problématique par l'État, ça va intervenir très bientôt, certainement. Though the Mauritanian constitution guarantees equality in public office, Ten years after CEDAW was ratified, there are still no women magistrates, judges, public prosecutors or police commissioners. I respect the honorable magistrates, but the majority of them are from the traditional schools. Et ce sont tous des hommes qui lisent et qui interprètent les textes selon leur formation, selon leur vécu d'hommes. Nous avons parlé avec des juges qui ont dit qu'ils ne sont pas obligés d'appliquer le CEDA ou ils sont obligés d'appliquer le que Je dirais que c'est des juges peut-être qui sont mal informés. Parce que la, la loi, le, le, la CEDA, c'est une convention internationale qui prime sur le droit mauritanien. Although there have been some inroads into sensitizing officials, Zainabu says a lot more work has to be done with the judiciary and law enforcers. Donc, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation avec les, les médecins, avec la police, avec les, les, les magistrats. Zainabu believes that, in principle, Sharia law contains all the human rights women need. But she says it's all down to the interpretation. Mais nous, on cherche pas plus que notre droit, qui est le droit musulman et que le droit que la charia nous a donné. Moi, je te dis que parfois, ce droit, on n'a pas accès à ce droit par interprétation ou par culture, ou par contexte, ou par mal compréhension. Sharia law was written to protect both sexes equally, says Imam Ta. 
الاسلام رؤيته واضحه اتجاه المراه كاتجاه الرجل وقد يعطي بعض الامتيازات للمراه ما يعطيها للراجل وقد يعطي بعض الامتيازات للرجل ما يعطيها للمراه وكما اعبر عنه دائما فكره التكامل لان لان قوانين ما معدلتها مجموعه من الناس الدور المصالح ولا آه. معدلت مجموعه ثانيه ما معدلها النساء ولا معدلها البرلمانات اللي جايه من عند الله اذا هي هي اللي عادله هي هي اللي صالحه لكل الله احسنت Today, Mauritania faces a more extreme version of the challenges that other Islamic countries have had to face. How to reconcile custom with international norms on women's rights. We want more than that, that we want to have a law that protects us and that protects us at the level of our physical integrity and moral. Because when a woman is touched to the most deep of herself, that means that she has been victim of violence, 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 Elle a perdu tout son honneur, elle a perdu tout son avenir, elle n'a plus aucun espoir pour continuer à vivre. Et donc l'État a l'obligation de protéger la femme.